जय श्री माता जी एवरी वन श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में यहाँ उपस्थित सभी सहजी भाई बहन जिनका चित्त प्रकाशित है आत्मा के प्रकाश से जिनकी मां कुंडलन प्रसन्न है जिनके सभी चक्रों के देवी देवता विरासते हैं और ग्रह नक्षत्र और पंच महाभूत तत्व जिनको प्रसन्न करने के लिए चालाए मान जिनकी सुरक्षा में चहु और अष्ट दिखपाल देवता कार्यरत है जिनके कल्याण के स्थान देवता ग्राम देवता जागृत है तत्पर है जिनकी सिक्योरिटी के लिए श्री महादेव की गण सदैव उनके चारों ओर रहते हैं ऐसी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा साथ नमन आप सबका इस चित्त की कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन आज के इस सत्र में सबसे पहले हम श्री माता जी के सुमुख से अमृत वचनों को सुनेंगे जिसमें मां ने यह कामना की ये इच्छा प्रकट की कि मेरे सहजियों की उन आयामों को छुए और उन शक्तियों को प्राप्त करें जो परमेश्वर के हैं जो श्री माता जी की शक्तियां हैं उनसे वो हमें नवाजना चाहते हैं हमें प्रदान करना चाहते हैं वो किस प्रकार से संभव है और वो क्या शक्तियां हैं हम श्री माता जी के द्वारा ही सुनेंगे उसके लिए अपने को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे पूरी तरह से निर्विचार हो जाएंगे अपने चित्त को अंदर ले आएंगे अपने ही अंदर ले आएंगे किसी भी तरह की सांसारिक चिंता परेशानी उलझन हमसे परे है हम आनंद में है अपनी आत्मा में स्थित है मां से प्रार्थना करेंगे परम पावनी मां कृपा करें और मुझे निर्विचार करके मुझे वो स्थिति प्रदान करें मां कि मैं आपके अमृत वाणी को उसी प्रकार से समझू जिस प्रकार से आप मुझे समझाना चाहते हैं जो संदेश आप मुझे देना चाहते हैं जो अनुभव आप मुझे देना चाहते हैं उसी के आधार पे मैं आपके अमृत वाणी को समझने दो के बन ऐसी कृपा आप मुझ पर कर दीजिए श्री माता जी पूरे हृदय से प्रार्थना करें
Set becomes first into your brain or into the enlightened brain. For that, one has to very honestly and humbly surrender to surgery. Like Savikalpa is, Vikalpa means doubt. And Savikalpa means with doubt. So you are still growing with the doubts in your mind. There are people who still grow with doubts in their mind. For example, you see somebody feels hurt in Sahaja Yoga. Somebody is hurt. Uh, that I've been hurt in Sahaja Yoga, something. The subconscious is there. Then he still has that feeling within himself, I'm hurt. Still, I must do such a right as good mentally accepts and goes on with it. So he can uh, get into the recal state with that. Or maybe he gets to the recal state and then again goes to cervical. That's a, a flashback. It would be, you can say, <coughs> all right, I will reach a nirvichara. But uh, uh, from nirvichara, I can uh, go to see my doubts also. After all, I have my doubts about things. And, so that is possible. And some people have a hidden anger within themselves or hidden things or hidden things which uh, he's not very uh, aware of. So, so he has uh, got the vikalpas with him. So with Savikalpa, Samadhi is that. So it can be uh, after or before we reach Samadhi. So I mean you go and fall out of it sometimes. So you have to go beyond actually Savikalpa. Because the Vichar Samadhi is not sufficient enough. All the vikalpas, all the doubts must go away. Then you reach the state of Nirvika. Then there is no doubt. There is no problem. There are many among you who are like that, who are not yet aware that they are like that. That's why I'm requesting you to develop this new dimension in your, in your creative world. At least you must reach the state of Nirvika. Do not blame any circumstance. Do not blame your father, mother, brother, atmosphere, this, that. There's no need to blame anyone. Because somebody came, we were influenced. What is the matter with you? I am here. You are not influenced by me. How are you influenced by somebody who is so stupid, obviously, so dominant? That means what is your level? So tomorrow, I have decided to tell you how at the state of Nirvita. As I said, we can approach mentally. But mentally, if I say take this medicine and you do not take the medicine, that is just a mental thing, the medicine is kept on the cupboard. You are just the same, and then you say, Mother, yes, we listen to your lecture. So these are the 12 types of such as I've described. But there's one. That is the one which is fully empowered. Also. They discover their own powers. In that introspection, they see And they are sure about it, no doubts. That is the state of Nirvika. They have no doubts about themselves. To have faith in me, you worship me. To receive something from me. But know that I have made you also something great. 
and that you have to develop your powers also. Don't only depend on the powers that are here. Just do not try to extract powers. Mother, but try to rise up to the same levels. You can say how many will, but try. And for that, first and foremost thing, first and most important thing is complete humility. Of course, you are surrendered to me, so you are So this is how when the first are open, the Kudalini started moving towards this divine power, getting connected with it, and was all the time flowing when the Nirvikal was taken. When it is coming through the Sastara, one has to know that the Sastara has to be clean so that the flow of divine power is going penetrating without any obstacle, without getting impure, without getting into any kind of problems. So to get to that level, to that state, all the surgery I am happy to know are trying work it out, their own individual meditations also, so that this growth should take place. But still, I must say, as we have in our body, different types of sensory systems. We to have in search of our people who just come in, they are not exposed to the truths which we cannot bear. Then, if they pass a certain line of understanding, then they are taken as they say, the which are Samadhi people who are given certain facilities to enter into certain new dimensions and ideas. But the inner circle people are the ones who are in the department. Such people are only taken into uh, consideration uh, for teaching such people. Anybody who tries to teach Sahaja Yoga, talk about Sahaja Yoga, at the second stage, just is thrown away. Because there's a centrifugal and a centripetal, both the forces work. By one, you come in, and by another, you are thrown like a tank. With doubtless awareness, when you rise from thoughtless awareness, what happens then? You start going. Because only in present you start growing and then you feel like doing it for others also. What to help others, what to talk about it, work it out. This is sort of a the collective, uh, you can say, the collective generosity starts. And uh, you start working it out for others, you talk to other people and you start raising them, really helping them and all that. As a result of that, you can become very powerful can even control the elements, so many things you can control. And it's limitless because it is something really that is, you can say, is beyond our conception. How far we can It's tremendous. How do I uh, surrender myself? Things would I do? For so that, guys, you know, that Sankham Charamacha, you have to come in the collective. It works in the collective. It 
because it's the work of the collective. Once you are with the collective, all the collective is growing. I think that. So you have to be in the collective. You should sit at home in meditation. You have to be in the collective. That's all. And in the collective, you just ascend very easily. No problem. Some people have done so fast. And some people are still little bit up there. But because those who are higher, it just goes up. It's a collective happening. They say that you have to ask for three things called Salo, Samit, Samitya from God. Meaning to see God. Salokya, Samit, the closeness with God. And Sanitya is the companionship. But you have got Tadatmya, is oneness with God, which is not in the concept of. Any one of the yogis and the saints and the seers who are being And this tadatme you have when you are outside my body. While they have this tadatme, when they are inside my body, they are no more. Now, so you should understand the time limit. You must understand your greatness. And you must understand how you people are chosen for the highest work in this creation. So now there's no time for lethargy. Now you have to rise and awake. Today is the day when I hope you have to jump into Nirvika. But only by effort you will stay there, otherwise you will again slip down. So go through this lecture again and again and do not think about it. Don't think that it is for somebody else, it is for you, for all of you. For vous tous. Each of you. Chacun d'entre vous. And you must know yourself how far you are going every day. That's all. आशा है हम सभी ने इसको बहुत ही सरलता से समझ लिया होगा कि निर्विकल्पता की स्थिति किस प्रकार से पाई जा सकती है और जब हम इन शक्तियों को प्राप्त कर ले तो हमारी चेतना का स्तर हमारी चेतना बहुगामी आयामों में विचरण करने लगती है मां ने कहा कि इस अवस्था के सहज योगी ही सहज का ज्ञान दे सकते हैं जो सिर्फ निर्विचारिता में है यदि वो सहज का ज्ञान देना चाहेंगे तो उनको सहज से ही निकाल दिया जाएगा क्योंकि इसमें दो शक्तियां काम करती हैं एक तो आपको केंद्र की तरफ लाती हैं और एक आपको सहज योग के बाहर करती है एक सहज योग की उच्चतम सीमा तक है और एक सहज योग से बाहर निकाल देते हैं सो so, निर्विकल्पता के सहज योगी ही सहज का ज्ञान दे सकते हैं ऐसा माने बताया निर्विकल्पता में जब हम बहने लगते हैं तब हम पंच तत्वों को भी वश में कर सकते हैं वो भी हमारी आज्ञा के अनुसार चलते हैं माने बताया कि ये वो स्थिति है जो किसी भी तरह के कॉन्सेप्शन से परे है हम इसका विचार नहीं कर सकते हम शून्य सरोवर को सोच करके वहां पे कि ये है या नहीं है 
हम नहीं जान सकते सिर्फ दिमाग के आधार पे सोच के आधार पे किसी साइंस में नहीं लिखा कहीं भी नहीं है सिर्फ अनुभव के आधार पे ही हम इसको समझ सकते हैं महसूस कर सकते हैं तो इस पे चर्चा और बहस व्यर्थ ही होगी श्री माता जी ने बताया कि ईश्वर से तीन वरदान मांगने का प्रचलन रहा सालों के सामी पे सानिध्य सालों के अर्थात ईश्वर के परमात्मा के दर्शन करना सामी पे उनके निकट होना और सानिध्य उनके साथ ही रहना हर पल हर क्षण लेकिन मां ने बताया और हमने अनुभव किया कितने लगभग एक वर्ष के भी ऊपर से ये सामूहिकता इसका अनुभव कर रही है निरंतर तादात में कोने का कार्य था परमेश्वर के साथ माँ ने कहा मैंने आपको इस सब के भी ऊपर की शक्ति दी वरदान दिया माँ ने हमको श्री माता जी ने बताया कि माँ के शरीर के अंदर रह के संभव नहीं माँ के शरीर से भी विलग हो के हमें इस स्थिति को प्राप्त करना होता है तो माँ ने कहा मेरे जाने के बाद बहुत लोग इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं श्री माता जी ने कितने सुंदर और स्पष्ट शब्दों में इतनी गहन बातें बता दी और आज हम ये समझ पा रहे हैं क्योंकि हम इसका अनुभव कर रहे हैं श्री माता जी की कृपा से यदि कुंडलनी ही नहीं जागृत होती आत्मा कैसे प्रकाशित होती और आत्मा प्रकाशित नहीं होती तो हमारा चित्त आलोकित नहीं होता हम अपने आप को अपने शरीर से अलग नहीं कर पाते तो हमारा चित्त आकाश तक कैसे जाता शून्य सरोवर तक कैसे जाता श्री माता जी ने हमें इस योग्य बनाया कि हम इन शक्तियों को प्राप्त करें माँ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये गहनतम शक्तियां व्यक्तिगत रूप से ध्यान करने से नहीं प्राप्त होंगी इसके लिए हमें सामूहिक ध्यान ही करना होगा तभी हम इन ऊंचाइयों को छू सकेंगे तो चलिए अब हमें पूरी तरह से स्पष्ट है और इस पे अब कोई बहस नहीं कि क्या अंतरिक्ष में ध्यान करना चाहिए क्या माँ ने ऐसे बताया क्या माँ ने कहा सहसार के ऊपर ध्यान करना चाहिए या नहीं या शून्य सरोवर कहाँ पे है ये तो माने हमारे ऊपर छोड़ा है ना कि हम इसे महसूस कर पा रहे हैं क्या हम आइंस्टाइन के टोशन एरिया में जा पा रहे हैं या नहीं ये तो हमारे ऊपर है ना हमें अपनी शक्तियों को अर्जित करना है द्वार खुला है पूरा वातावरण तैयार है सिर्फ साधना करनी है तो चलिए इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने अंदर स्थित देवी देवताओं को जागृत करते हैं आवाहन देते हैं अपनी आत्मा को महसूस करते हैं 
और इसी आत्मा से केंद्रित होगी हम इन ऊंचाइयों को पा सकते हैं एकदम अपने अंदर आ जाएंगे जगदम्बा किसी चरणों में मध्य हृदय पूरी तरह से चित्त को अंदर ले आएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में हे जगत की स्वामिनी जगत जननी जगदम्बा आपको कोटि कोटि नमन है जागृत हो जाइए मेरे मध्य हृदय पूरे चित्त को फोकस रखेंगे अपने मध्य हृदय श्री माता जी के दरबार में सभी देवी देवता उपस्थित हैं सबसे पहले श्री गणेश जी को नमन करेंगे हे प्रभु गणेश हे प्रथम रोच गणेश कृपा करें और मेरे इस उत्थान को आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न कर दे आप ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त है आप ही मेरी कुंडलनी जागरण संभव करते हैं मेरे मूलाधार चक्र में आप विराजते हैं आप मेरे हर चक्र में विभिन्न स्वरूपों में विराजते हैं मेरे आज्ञा चक्र में आप श्री जीसस क्राइस्ट रूप में विराजते हैं आप मेरे बैक आज्ञा में श्री महागणेश रूप में विराजते हैं जागृत हो जाइए प्रभु स्वर्ग के द्वार के प्रहरी हैं आप मां कुंडलनी के प्रहरी हैं कृपा कीजिए जागृत हो जाएगी मुझे पूर्ण एकाकारिता प्रदान करे पूर्ण एकाकारिता आपके समस्त गुण और शक्ति मुझे प्रदान करिए प्रभु पूर्ण एकाकारिता धीरे से चित्त को श्री कार्तिके जी के पास ले जाएंगे हे प्रभु कार्तिके आप मेरे दाई मूलाधार में विराजते हैं जागृत हो जाइए सभी राक्षसों का वध कर दीजिए हे प्रभु कार्तिके आप ही निष्कलंक है कल की मेरे एकादश रुद्रों के माध्यम से आप कार्यरत है नकारात्मकताओं का नाश करने के लिए जागृत हो जाए चित्त को श्री भैरवनाथ जी के पास रखेंगे प्रार्थना करेंगे हे कंकाल भैरव काल भैरव शमशान भैरव मेरा रक्षण करें 
किसी भी दृष्टात्मा से तांत्रिकों से भूत बाधाओं से जो मेरी ईड़ा नाड़ी में विचरती है बाधित करती हैं से नष्ट कर दे उन्हें पूरी तरह से चाकृत हो जाएगी आनंद भरा मेरे अंदर आनंद भर दीजिए ये आदि शक्ति के सेवक जागृत हो जाइए कृपा कीजिए अपने चित्त को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में ले जाए प्रार्थना करेंगे हे प्रभु हनुमान आप आदि शक्ति के कार्यों में तनिक भी विलंब नहीं करते कृपा करें और अविलंब रूप से मुझे आकाश तत्व का नियंत्रण प्रदान करे हे राम भक्त हनुमान मेरी पिंगला नारी को पूरी तरह से शुद्ध कर दे ताकि मैं ये स्थिति को प्राप्त कर सकू पूरा चित्र रखेंगे प्रभु हनुमान के शिष्य पूरा चित्त पिंगला नाड़ी में अब अपने चित्त को मध्य नाड़ी में रखे मध्य हृदय से जोड़ देंगे ब्रह्म नाड़ी को रीढ़ की हड्डी के अंदर है मूलाधार चक्र पे चित रखेंगे प्रभु गणेश जी से आशीर्वादित हो रहे कुंडलनी पे चित रखेंगे स्वादिष्ठान चक्र पे चित रखेंगे अविरल ज्ञान की धारा बहाने वाले श्री ब्रह्म देव सरस्वती जागृत है नमन करेंगे नाभि चक्र पे आएंगे ब्रह्म नाड़ी में श्री लक्ष्मी नारायण जी को नमन करेंगे धन धान यश वैभव की शत्रुओं का नाश गृहस्थानंद संतान का सुख और अंत तो करता योग हमारे अंदर बहरा नमन करेंगे आशीर्वादित होंगे भव सागर पे चित्र रखेंगे आदि गुरु दत्तात्रेय के जागृति महसूस करेंगे मध्य हृदय में आएंगे माँ जगदम्बा को नमन करेंगे सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे 
ग्रह नक्षत्रों की उपस्थिति को महसूस करेंगे हृदय में धीरे से बाएं हृदय के अंदर आएंगे अपनी आत्मा को महसूस करेंगे मैं एक शुद्ध आत्मा हूं मेरा चित्त आलोकित है मैं आनंद में सत्य शरीर नहीं आत्मा हूं मैं दृष्टा हूं शरीर से विलक हूं मैं चित्त को दाएं हृदय में ले जाए श्री सीता राम जी को नमन करें मां ये चक्र आपको समर्पित सीता राम जागृत है मध्य हृदय में आएंगे समस्त शक्तियों के साथ मां जगदम्बा की कृपा से जागृत सभी देवताओं के साथ ग्रह नक्षत्रों की सुंदर स्थिति के साथ अपने आलोक के चित्र को विशुद्धि चक्र मिलाएंगे रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे इस चक्र श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे महसूस करेंगे आज्ञा चक्र पे आएंगे श्री जीसस क्राइस्ट सूर्य के समान चमकते हुए आज्ञा को प्रकाशित कर रहे चारों आज्ञाओं पे चित ले जाएंगे भगवान बुद्ध श्री महागणेश श्री महावीर सभी जागृत है सहस्त्रार पे आएंगे ब्रह्मरंद्र के ऊपर श्री माता जी किसी चरणों में हमारी कुंडलनी पूर्ण रूप से बाहर आ गए हैं महसूस करें परम चैतन्य से भर रहे हैं हम श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य पूरे सहस्त्रार में पूरे मस्तिष्क में हृदय में सब चक्रों में हाथों में पैरों में पूरे शरीर चित्त को श्री माता जी किसी चरणों में रख के प्रार्थना करेंगे माँ हमें ईश्वर से तादाद में प्रदान करें माँ हमारी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत कर दीजिए उन्हें आशीर्वादित कर दीजिए
अर्ध बिंदु चक्र पे आएंगे बिंदु चक्र पे आएंगे वलय चक्र पे आएंगे और ऊपर जाएंगे अनेकों चक्रों से होते हुए आकाश का भेदन करते हुए परम चैतन्य बरस रहा है आकाश तत्व से पूरे विश्व में रसने देंगे भीगता रहेगा पूरा विश्व हम भी भीग रहे विश्व के कोने में बैठे पूरे विश्व पे चित्र रखेंगे अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया पूरा विश्व परम चैतन्य से भीग रहा है पूरी तरह से बरसने देंगे परम चैतन्य पूरे विश्व पे होने का कार्य था तत्व के साथ भूमि अग्नि जल वायु आकाश पूरी तरह से चित्र रखेंगे एकाकारिता का अनुभव करेंगे पूरे पांच तत्वों पे पूरा नियंत्रण समूची पृथ्वी पे चित जहां जहां कोई भी नेगेटिविटी वो हमारे चित्त से नष्ट हो रही है परम चैतन्य के द्वारा नष्ट की जा रही है पूरी पृथ्वी पे जहां जहां कोविड नाइन्टीन नष्ट हो रहा है राक्षसों का वध हो रहा है दिव्य आत्माओं का रक्षण हो रहा है पूरे तत्व कार्यरत है नकारात्मकताओं का नाश करने के लिए होने का कार्य था चित्त को आकाश में ले जाएंगे पृथ्वी पे बरस रहा है परम चैतन्य जल पे बरस रहा है परम चैतन्य वायु अग्नि पे बरस रहा है परम चैतन्य पूर्ण रूपे पार करेंगे आकाश को अंतरिक्ष में आ जाएंगे सभी ग्रहों के साथ एक आकार मंगल ग्रह बुद्ध ग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह सूर्य चंद्रमा अरुण लोटो होने का कार्य विश्व कल्याण के लिए सभी ग्रहों की स्थिति पूरे परफेक्शन में और चित्त को उठाएंगे अंतरिक्ष को पार करेंगे शून्य सरोवर श्री सदाशिव का धाम 
विराट रूप में उनको महसूस करें श्री चरणों में सर रख देंगे प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा हो मुझे योग प्रदान करें अपने अंदर समाने अपने अंदर समाने समा जाएंगे पूर्ण योग पूर्ण योग धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करेंगे श्री चरणों में सर रखेंगे पूरा चिंता हे प्रभु इस योग के लिए धन्यवाद इसी का कार्यता के लिए धन्यवाद मुझे शक्तियां प्रदान करने के लिए धन्यवाद कि मैं यहां तक आपके पास हूं श्री आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेजने के लिए धन्यवाद मुझे शुद्ध आत्मा बनाने के लिए धन्यवाद मुश्किल है लेकिन डिटैच होंगे प्रयास करें अंतरिक्ष तक आएंगे आकाश तक आएंगे और आकाश से एक बार फिर से परम चैतन्य की वर्षा पूरे विश्व में पूरे विश्व में अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया समुद्र नदियां पर्वत पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सब जगह पर हम चेतन अपने परिवार जनों पर भी बरसने देंगे आपके परिचितों पे रिश्तेदारों पे जहां भी हमारा चित्त जाता है सबका कल्याण सबके ऊपर परम चैतन्य बरस रहा है धीरे धीरे चित्त को समेटेंगे अपने सहसार पे आएंगे श्री माता जी के श्री चरणों में से रख देंगे धन्यवाद करेंगे हे माती शक्ति 
कामाख्या अनंत कोटि रानी आपने हमें चक्र दी थी ये शक्ति आने हम आपके अनंत कोटि रानी आपको अनंत कोटि धीरे धीरे आज्ञा व शक्ति से मत हित होने आएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करें और विश्राम करें जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी आज के ध्यान सत्र को यही कंक्लूड करते हैं जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी अलका बेटा सभी को जय श्री माता जी थैंक यू अलका बेटा इतनी सुंदर अमृत वाणी का सिलेक्शन थैंक यू जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जी